¿Qué onda, bandera? ¿Cómo anda? Nos encontramos desde Querétaro, en la famosísima central de autobuses. Vamos hacia Peña de Bernal. Está muy accesible el costo, ahorita se los vamos a decir. También desde la Alameda, donde es el centro de Querétaro, para llegar acá, está en 11 pesitos banda y para Peña en 70. Ahorita les vamos a mostrar un poco. Por lo mientras, vean, estamos desde Querétaro. Vamos hacia Peña de Bernal. Miren banda, así es la central de autobuses. Les voy a dar un tour rapidito porque ya sale en 17 minutos mi autobús. Ahí puede haber comida, tienditas, tenis, souvenirs, una máquina de juegos. Entonces bandera. Ahorita les enseñamos, vamos hacia Peña de Bernal. Ahí están los costos bandera. 70 pesitos aquí en la central de autobuses. De donde yo salí, eh, tomé una ruta que es la 36 que pasa por el centro de lo que es eh, la Alameda de aquí de Querétaro, cobra 11 pesos, se tarda aproximadamente unos 20 minutos hacia la central de autobuses, 11 pesitos y 70 pesos. Pues ya tenemos el boletito bandera y vean, para 70 pesitos se me hace muy accesible el tipo de autobuses. Entonces vamos a dirigirnos hacia el que nos va a llevar a Peña de Bernal. Chequenle, cálenle, cálenle. Pues les digo, se me hizo muy accesible. Entonces, vamos este es el a ver autobús el show que nos va a llevar a Peña de Bernal. Pues está chido, ¿no? Como ven. Pues sale raza, como les digo, está accesible. El autobús está bueno. Y hay muchachos guapos. A mí se me hace que eres marica. En el autobús. <risa> vean, bien. Entonces, más o menos, llegaremos por allá como en una hora. Amigos, ya llegamos a Peña de Bernal, aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, bandera, ya llegamos a Peña de Bernal, lo que está acá atrás de nosotros. Ahí se ve, ese es el monolito más, eh, bueno, el tercer molo, monolito más grande del mundo. ¿Y qué onda, bandera? Ya llegamos a Peña de Bernal, lo que vemos aquí a mis espaldas es el tercer monolito más grande del mundo. Ahí está el tercero y se encuentra aquí en el estado de Querétaro en el pueblo de Bernal ya llegamos raza, ahorita vamos a ir a ver qué sale llegando, llegando, ya empezamos a ver las artesanías de lo que es aquí el pueblito de Bernal y bueno raza, ya estamos acá y vean la camisilla e chuclos de sublimaciones Sainz podemos encontrar antes de llegar a Peña de Bernal que el puesto de sombreritos por allá que vemos la panadería dicen que son panaderías típicas y para llegar al centro ahí te dicen es un pequeño callejoncito es como un pueblito mágico tenemos que ir allá para llegar a lo que es Peña de Bernal Raza ahorita les enseñamos un poquito más vale vamos subiendo llevamos como dos minutos subiendo pero bueno aquí viene la combi señores ahorita nos vamos a hacer un lado ya llevamos un tiempecito subiendo, pero se ve que está bien cool. Vean. Se ve cool, cool el pueblito. Ahorita les seguimos informando. ¡Fum! Ya nos falta cada vez más poquito. Ya estamos cerca de llegar a la cima del éxito raza. Como vamos subiendo podemos ver las artesanías, recuerditos, trajes típicos nos comentan. Vean. Y pues aquí te van dando información. Los en tours. raza, ahí está el monolito. Una gran roca del tamaño como de una montaña. Y esa es la tercera más grande del mundo. Según Wikipedia y Google raza. Así que estamos aquí atrásito. Vemos un gran monolito en Peña de Bernal. Vamos a tratar de acercarnos. Está cool. Vamos para allá, miren. Vemos mucho turista, un callejoncito y miren esa grandiosa vista raza. Así que vamos para allá para acercarnos un poco. Miren, miren qué bonito se ve 
Jujuy. Nos encontramos, como ya les dije, en Peña de Bernal. ¿Qué onda, raza? Aquí en la Peña de Bernal hay hasta mariachi. Allá se anda juntando. Y para que vean, andamos puebleando en un pueblito mágico. Y bien, ahí está hasta el mariachi. Ahorita estaba tocando, pero ven que ya YouTube luego se pone que los derechos de autor, etc. Entonces, esperamos a que terminen de tocar, pero hay mariachi. También había otro más para atrás. Y bueno, estamos acá como que en una zona como de un parquecito, ya casi llegando a Peña de Bernal. Y también podemos ver acá atrás de nosotros las artesanías. La verdad, miren, hacia allá. Ah, miren, ahí está la banda saludando. Que se suscriban al canal, eh. <risa> Saludos raza Y bueno aquí nos encontramos una guía turística Que nos va a dar un poquito de información De lo que es Peña de Bernal Hola qué tal eh, Bueno pues Bernal es uno de los seis pueblos mágicos Que tiene Querétaro El primero es San Nealco, El segundo es Bernal, Cadereyta, Jalpa de Serra San Joaquín y Tequisquiapa eh, Pues hoy estamos aquí en Bernal Y pues obviamente una de las atracciones más importantes Pues es la Peña de Bernal Contamos con un tour que pues facilita el conocer el pueblo, no solo venir a Bernal, sino también conocerlo. Eh, tenemos puntos emblemáticos como lo son el Hostal Medieval, tenemos también la Gruta del Cuarzo, las famosas gorditas de maíz quebrado y bueno, pues tenemos muchas cosas que hacer aquí en Bernal. Muchas veces piensan luego que es un pueblo muy aburrido y muy chiquito, pero realmente tiene mucho que hacer. Tenemos la Capilla de las Ánimas, la Capilla de la Santa Cruz, nuestra hermosa iglesia de San Sebastián, que es el patrono de aquí de Bernal. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que conocer también aquí. Es un, eh, es un tour con duración de 2 horas 15. Aquí lo hacemos a bordo de una camioneta urban, ya que nuestros callejones pues, son pequeños y muy angostos y esta, el vehículo nos facilita el poder ingresar a ellos. Así para que lo vean y los que quieran conocer un poquito más, se acerquen a ella. Ella les va a dar tours. ¿Cuáles son los costos? ¿Y a de qué hora a qué hora podemos encontrar el tour? Claro que sí, tenemos una disponibilidad de horarios desde las 10 de la mañana, cada hora hasta las 5 de la tarde. Y tienen un costo aproximado que va desde los 200 pesos sí, hasta los 3 mil pesos para ir a Sierra Gorda. Que es un tour muy completo y tiene una duración aproximada de 17 horas. Pero es internarnos hacia la Sierra Gorda de Querétaro, que ya colinda con la Huasteca Potosí. Los esperamos con mucho gusto y ojalá nos den la oportunidad de ser libres. Miren qué bonito el pueblo de Bernal, su iglesia. Qué bonito pueblo mágico, amigos. Muy turístico. Ya estamos casi cerca. Aquí hay como un mirador. Y miren, hasta el Otso está fresón acá, en lo que es Peña de Bernal. Raza, nos dicen que para Peña de Bernal, eh, bueno, para llegar al monolito todavía falta un buen. Y mi autobús en lo particular sale en dos horas. Para llegar allá son 40 minutos, pero no vas a poder bajar. Entonces, ya de aquí se los voy a mostrar. Miren, allá. Pero ya les enseñé más o menos un poquito. Pero vean, hasta los otros son fresones, raza. Es un bonito pueblo mágico. Es el tercer monolito más grande del de mundo. Vean, vean, vean. Nos encontramos en lo que es. Peña de Bernal, Pueblo Mágico, aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, aquí bandera, me van a dar una degustación de mezcales artesanales. Ahorita les vamos a decir los chavos qué onda, pero miren. Miren, miren, deleítense. Antójense o deleítense con la mirada, chicas, de estos guapos. Lo mejor de lo mejor. A ver, hermano. Eh, ¿De qué tratan este? ¿De qué es? Mira, este me está diciendo un mezcal de maíz para ir joven. 100% artesanal, ¿por qué? Porque artesanal, ¿no? Porque literalmente todos los mujeres que manejamos aquí en la zona de Bernal vienen siendo de Matatlán, Oaxaca. ¿Por qué? ¿Por qué los traen allá? Porque siempre hemos probado uno de los buenos mezcales de la vida como buenos conocedores de mezcal, ¿no? Más que nada. Sí, sí. Siempre hemos recorrido lugares para siempre conocer un poco más de nuestro producto y qué producto le ofrecemos a la gente. ¿Y cómo se llama aquí? Somos siempre Rancho San Andrés y claro, estamos en la Peña de Bernal, claramente. Y miren, podemos ver que hay desde rosa crema, de café, de mora azul, de maracuyá. A mí me gustan mucho maracuyá y de todo esto aquí. Mira, aquí. Bueno, échale, échale ahora. 
la pruebita de maracuyá viene siendo un producto afrodisíaco, eh, vaya, sí, ¿eh? vaya la redundancia, ha sido lo mejor para los hombres. No, sí, y la verdad, sabe Muy rico allá en Veracruz, hay mucho el agua de maracuyá, y ahorita sí. con mezcal, con un toquecito de alcohol, mira. Mucho mejor. Claro ¿Qué precio sí. tienen las botellas? ¿De a qué hora a qué hora los podemos encontrar? Mira, aquí en la Peña de Bernal estamos en el mero centro, de que es Bernal. Nos manejamos más o menos en los horarios que son de más o menos 10, 10 y media de la mañana hasta 8 pm. ¿Y qué precio Entonces, tienen, mi hermano? El precio de cada botita es una en 200, dos por 350 o tres por 500, dejando a un lado las cremas, ya que las cremas tienen un coste de 250 una y dos por 400. Pero vale la pena y miren, ahora me van a dar la degustación de morita azul. Morita azul, un nuevo producto que andamos manejando, tal vez ya lo habéis encontrado. Me voy, me voy a ir bien borracho, ¿eh? No, si sí están buenos. Hermano. Tienes que venir a disfrutar todo Bernal, si quieres estar bien en Bernal. Si tienes uno que emborracharse. No, y tenemos una, claro. una extensa, un extenso surtido de productos. Tenemos este, mezcales frescos, que son... Eh, este es de maracuyá con piña y mango. Ah. Este, tienen 12, de 12 a 18 grados de alcohol, más o menos. Ahí están los costos, ¿eh? Exacto. Este de aquí es de arándano, es de frutos rojos. Tenemos este que es de mora azul, también es un mezcal fresco, está muy rico, hermanito, como para una fiesta, una tarde de sol. Sí, ¿Un regalo? Exacto, un regalo, hermanito, para la pareja o para pues, el novio o la novia. Tenemos este que es de Ferrero, es de chocolate Ferrero, esto es una base de leche, ¿verdad? Este es de chocolate Ferrero rocío con un toque de avellana. Tenemos este por acá que es uno de nuestros productos más vendidos, es la famosa pantera rosa, hermanito. Este es de piñón con almendra. Uy, qué rico. Ajá. De Como café. Un cafecito, es un café este, colombiano que se llama Juan Valdés, un café muy conocido. Este, a mucha gente le gusta, ¿no? Es muy rico. Y pues igual, se vende bastante, se vende bastante porque pues, pues sí, están muy, muy, muy deliciosos. Tienen que pasar por acá cuando vengan a Peña de Bernal para dar su tour bandera. Sí, Ellos son, eh, ¿cómo se llaman? Ah, soy Daniel Aguilar. Y, para ¿Y cómo se llama la empresa, mi hermano? Rancho, Rancho San Andrés. Rancho San Andrés, Pero, para que venga la ensalada. Ah, todo mira. lo que falta. A ver, ¿Eh? claro. Este viene siendo una crema tipo Eilish a base de a mezcal. Todos a base de mezcal de maíz, maíz, claro. Pero este es lo que viene siendo chocolate Ferrero Rocher. ¡Hala! Eso, avellana. Muchos dicen, ¿sabes que Se siente mucho el toque de, de lo que es el mazapán. Pero pues claramente, porque el mazapán contiene lo que es el pecado, la avellana, también viene con algunas más demasiado ricas. Está bien rico, y a mí sí me llamaba la atención probar este que es el la pantera, pantera rosa, rosa. a rosa. ver, si sí, para el paladar, porque están bien ricos, eh. La verdad que me voy a ir bien borracho de acá, pero todos feliz, sobre... feliz, feliz, ¿a qué venimos, no? Más que nada borracho, pero buen muchacho. Ahora sí que desde Veracruz para Querétaro y probando estas ricas bebidas artesanales que la verdad la de, se las la recomendamos, ¿sabes? Gracias, gracias, gracias. Viene siendo opinión con ah, almendra. Okay. Muy famoso por su extravagante color, aroma, sabor. O sea, todas las personas, claro, tienen que probarlo. Y ya para terminar, pero no menos importante, diría que es nuestro mezcal gourmet. ¿Por qué? Porque es más como un aperitivo, ¿no? Sí, para ya es como el fresón, ¿no? El que está más bonito. Está es chaparrito, el... pero ya saben que no porque sea chaparrito. Bien dicen que lo fino viene en envases pequeños. Claro, chaparrito, claro. Pero picoso, ¿sí? chaparrito, pero picoso. Este mira. Es un café colombiano de la marca Juan Valdés. Lo endulzamos con todos. Todos los endulzamos con la miel de la ave y con el jugo de la fruta. En el caso de los que son los lácteos, lo endulzamos con el caramelo que suele tener, lo que es el café, lo que es el chocolate y lo que es las piñones. Qué rico mi hermano, la verdad. Sí, claro. Para que inviten a la banda que se suscriban a mi canal de Ichuclos, ahí van a aparecer. Claro. Ya se va a subir el video. Gracias. Ya voy medio jarro. Y bueno, bandera, si llegan a venir a Peña de Bernal, no se pueden probar sin el típico pan de queso. En esta ocasión yo probé queso con zarzamora y los costos varían desde los 30 a los 50 pesos aquí en Peña de Bernal. El rico pan relleno de queso en esta ocasión, quesito con zarzamora. Mm. Espero les haya gustado el video. Suscríbase, banda, y síganme todas mis redes sociales. Hey, chup.